हाय फ्रेंड्स सनमार्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे पॉलीटेक्निक केमिस्ट्री की सीरीज में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इन दिस पार्ट वी विल सी फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फ्रेंड्स फेराडे एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोलिसिस पे बहुत काम किया और इसने कुछ लॉस डिराइव किए उसने एक तो सबसे पहला जो लॉ डिराइव किया विच इज रिलेटेड टू कि हमको अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी प्रोडक्ट की बनानी है तो कितना इलेक्ट्रिक करंट हमको सप्लाई करना पड़ेगा तो उसने डिफरेंट फैक्टर स्टडी किए और फाइनली अराइव एट ए कंक्लूजन विथ अ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट ईच इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ट थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब जितना इलेक्ट्रिक करंट हम ज्यादा डालेंगे उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट की हमको मिलेंगी सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ट लेट से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एम एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यू इज नथिंग बट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ट एम प्रोपोर्शनल टू सी इन टू टी क्यू इज इक्वल टू सी इन टू टी सी मतलब करंट टी मतलब टाइम अल्टीमेटली दिस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट रिमूव एम इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई टी सो जेड इज नथिंग बट इट्स ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट वेर एम इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रॉड Q is equal to quantity of electricity passed in columns. C is equal to strength of ampere in amperes. T is equal to time in seconds. Where Z is nothing but it's a proportionality constant which is known as electrochemical equivalent that is known as ECE. When C is equal to one ampere and T is equal to one second, then M is equal to Z. Our friends. एम इज इक्वल टू जेड सी टी अगर मान लो मुझे ये इक्वेशन यूज करनी है तो एम इज इन ग्राम्स वेर सी इज इन एम्पियर टी इज इन सेकंड सो वॉट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मे बी डिफाइन एज द मास ऑफ द आयन प्रोड्यूस बाय पासिंग द करंट ऑफ वन एम्पियर फॉर वन सेकंड और यू कैन से वन कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो फ्रेंड्स वन एम्पियर मल्टीप्लाई बाय वन सेकंड इज इक्वल टू वन कॉलम सो व्हाट इज कॉलम कॉलम इज नथिंग बट इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पासिस थ्रू अ सर्किट व्हेन ए करंट ऑफ वन एम्पियर स्ट्रेंथ पास थ्रू द सर्किट फॉर वन सेकंड सो वन कॉलम इज इक्वल टू वन एम्पियर मल्टीप्लाई बाय वन सेकंड नाउ फेराडे ने कुछ टेस्ट वगैरह किए और अल्टीमेटली ही अराइव एट ए कंक्लूजन एंड ही सेड दैट इट इज फाउंड दैट 96500 कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू लिबरेट वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट दिस मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नेम्ड इज नोन एज अ वन फेराडे दोस्तों 96500 कॉलम्स इज इक्वल टू वन फेराडे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इफ आई पास वन फेराडे इलेक्ट्रिसिटी देन देर शुड बी प्रोडक्शन ऑफ वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट इट कैन बी हाइड्रोजन इट कैन बी नाइट्रोजन इट कैन बी क्लोरीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो व्हेन वी सप्लाई नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड नाउ सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे अब फ्रेंड्स फेराडे ने कुछ रिलेशनशिप निकाली बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड केमिकल इक्विवेलेंट हमने पहले लॉ में ऐसा देखा कि वन फेराडे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे तो वन ग्राम इक्वीवेलेंट सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होगा लेकिन जो वन ग्राम इक्विवेलेंट है वो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग क्वांटिटी है इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन देन वन ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन ग्राम 
if i talk about oxygen 1 gram equivalent of oxygen is equal to 8 gram if i talk about chlorine the 1 gram equivalent is equal to 35.5 gram chlorine matlab agar maan lo maine 96500 coulombs of electricity pass kiya to jo hydrogen produce hoga wo 1 gram hoga oxygen produce hoga wo 8 gram hoga aur jo chlorine produce hoga that is equal to 35.5 gram तो वो जो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उसके अंदर हमको दी गई है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द मासिस ऑफ आयंस लिबरेटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स फॉर एग्जांपल इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड एच टू ओ सी यू एसओ फोर ए जी एनओ थ्री जेड एन एसओ फोर सोल्यूशन देन the relative amount of the elements liberated will be proportional to their equivalent weights let us say if 1 gram of hydrogen is liberated in one cell there will be liberated 8 grams of oxygen 31.75 grams of copper 108 grams of silver 32.5 grams of zinc in other cell means ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन ये जो क्वांटिटी है वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन ये जो क्वांटिटी है वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर एंड वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक विच इज प्योरली डिपेंड्स ऑन इक्वीवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट नाउ फ्रेंड्स लेट एम वन एम टू विद अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए एंड बी Even and it will be their chemical equivalent respectively. मतलब A का जो chemical equivalent है that is equal to E1. B का जो chemical equivalent है that is equal to E2. According to the second law of Faraday, M1 upon E1 is equal to M2 upon E2. So according to second law of Faraday, M1 is directly proportional to E1. M2 is directly proportional to. अगर दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं तो वी विल गेट एम वन डिवाइडेड बाय ई वन इज इक्वल टू एम टू डिवाइडेड बाय ई टू अल्टीमेटली एम वन डिवाइडेड बाय एम टू इज इक्वल टू ई वन डिवाइडेड बाय ई टू बट अकॉर्डिंग टू द फेराडे फर्स्ट लॉ एम वन इज इक्वल टू जेड वन सी टी एंड एम टू इज इक्वल टू जेड टू सी टी वॉट इज जेड वन एंड जेड टू जेड वन एंड जेड टू आर नथिंग बट इलेक्ट्रो केमिकल इक्वीवेलेंट हियर ई इज इक्वल टू केमिकल इक्वीवेलेंट and z is equal to electrochemical equivalent now m1 divided by m2 is equal to z1 c into t divided by z2 c into t ultimately c t cancel c t cancel you will get uh, z1 upon z2 so or you can say m1 upon m2 is equal to e1 upon e2 m1 upon m2 is equal to e1 upon e2 So m1 upon m2 is equal to e1 upon e2. अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, we will get z1 upon z2 is equal to e1 upon e2. What is z1? Electrochemical equivalent of element A divided by electrochemical equivalent of element B. And what is e1 e2? Chemical equivalent of A and chemical equivalent of B. From equation two, z proportional to e. What is from this law? We can say that Electrochemical equivalent of an element is directly proportional to its chemical equivalent, means Z proportional to E. So, friend, यहाँ पे हमको एक चीज जाननी जरूरी है, जो भी particular element produced होगा, उसकी quantity depend करती है number one, amount of electric current passed, that is first law of Faraday. Second chemical equivalent of that particular element that is a second law of faraday 